Uncle die on the crime. Uncle die. Kadapurata Mudalali in Dada Imaya, Isaac Thomas made to car and Brother Hatin Munil, Dani Guitar Miti Padam Bull, Ballet Paper Luda Tigara Tilatia, Logotilla, the Communist Mandri Safa. Sakavi must in the other total, Satya Prudent, Atigar Tiler Gayden. People watching. Here I am Danny Padia, Sundam Regnagalana. Uncle Dan. Yenda Bona Cho and Jiruve Yet a young Palikara Kuda Nove and a Kuridatri Murika Koti to Kitty the Anduluin. Numbada, you are Sada Katia Vidani, Nana Alan and the Barnigatakin. Then Ruald Ujalaili. And did I? Uncle Cry. People watching on the dark. Danny would a Taramagay than Alpache. A live poem, wherever is you get a pretty uncle cry. On the poor up. Why Chaga Ali Patigar would a caricatia, Makadur Sira, very man. I Adaria was an acute. Dani Nina Kenda, guitar noted Travirosum. Where Guitar is a guitar. I am a guitar. I am a guitar. I am a guitar. I am a a guitar. Father Simon, Cherry, though the Naraka in the Askid. Any kin of Mada Pali, Rassel, Sangi, the troop on Dakana. Matta Dava gave the Veranamakishana on Davanam. Yana the Chim. There they lay Europe people is Sangi than Badicha. A perfect orchestra with saxophone, guitar, violins. Prema Paraje.
എങ്ങനെ ഉണ്ട് റിപ്പയറിങ്ങിന് വല്ലതും ഒക്കെ കിട്ടണുണ്ടാ ആ ബോർഡ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ പാടാണ് കേട്ടാ ചേട്ടാ അത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ റിപ്പയറുവോ ഏതേ ശരിയാണ് എന്നാ പിന്നെ നിനക്കങ്ങട് വായിച്ചൂടെ എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നാടെ പറയാം ഇനി മലയാളത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയേക്കണത് എല്ലാ റിപ്പയറുകളും റിപ്പയറുകളോ എല്ലാതരം റിപ്പയറുകളും അതിന് മനുഷ്യനെ പഠിക്കാൻ വിടണ്ടേ എന്നു സ്കൂളിന്റെ വാതുക്ക വന്ന് പട്ടുകളിക്കലല്ലേ നിന്റെ പണി എന്നെ ഒന്ന് മനസമാധാനമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടാ അതുകൊള്ള നീ പഠിക്കാത്തത് നമ്മുടെ കൂട്ടാണ് അത് വിട് നമ്മുടെ ഡിക്രൂസ് എഴുതിയതല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടാ ഞാനിപ്പ വന്നതേ നിന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്താലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ജീവിതം റിപ്പയർ അതെന്താണ് നീ ഒരു പെണ്ണ് കേട്ടടാപ്പാ ഓ ആ അതെന്താണ് നീ ഇപ്പോഴും ആ പഴയ ഗ്രേസിന് ഓർത്തോണ്ട് നടക്കണേണ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടെന്ന് ഓർക്കണേണ് ഞാൻ അവളൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞു എടാ നിനക്കൊരു എമണ്ടം പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഇടപാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരാണെന്ന് അറിയാവാ ആരാ ക്ലാര ഇവിടെ തന്റെ ഊസ് മേസരിയുടെ മോള് നീ എന്താണൊന്നും ഉണ്ടാത്തത് എടാ ഒരു പെണ്ണിനെ പോട്ടാനുള്ള കഴിവൊക്കെ എനിക്കുണ്ടാവുക എടാ ഇതൊക്കെ താനെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകലല്ലേ നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ റിപ്പയർ പണി ഞാൻ പിടിച്ചു തരാം പിന്നെ നിന്റെ സാക്സ് വായനയെ പറ്റി അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മതിപ്പാണ് പരിപാടി ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേടാ ജീവിച്ചു പോണത് ഞാനും പോറ്റണില്ലേ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണത്തിന് എടാ ക്ലാര നല്ല സുന്ദരിയല്ലേ അതിന് അവള് സമ്മതിച്ചോടാ അവൾക്ക് അപ്പം സമ്മതിക്കും പിന്നെയാണ് അവള് കുളിക്കുമ്പോ നീ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല നീ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണാണ് എന്റെ ശരിക്കും ഉള്ള പേര് ഡാനിയൽ തോമാസ് എന്നാണ് പക്ഷെ എല്ലാരും വിളിക്കുന്ന ഡാനി ഡാനി എന്നാണ് ക്ലാരനെ ഞാൻ ക്ലാരെന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ ക്ലാരെ ഞാനൊന്നും ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ പണിയും പണി കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരും ചെലവ് കൂടുകയല്ലേ ഞാനീ കയ്യെല്ലെന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ നല്ല സ്വാർത്ഥ കൈയാണല്ല റിപ്പയർ പണി കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മ കുത്തിയിരുന്ന് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും ഞാനീ വാളത്തുനിന്ന് കൈവച്ചോട്ടെ ഇതാണ് ചെറുതത്താത്ത നമ്മുടെ ക്ലാരേനെ നല്ലോണം നോക്കിക്കോളൂ പെൺകൊറ്റ എവിടെയാ പെൺകൊച്ചിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിലാട്ട് പോന്നു വെറുതെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് നാട്ടിക്കാണ്ട് ചെലപ്പോ എന്താ ആ പെൺകൊച്ചിന് വയറ്റിലുണ്ട് എന്താണ് സംഗതി പള്ളിയിൽ കാവലി കിടക്കാൻ പോയതാണ് ഇപ്പൊ അതേ കുളി തെറ്റി എന്താണ് പിന്നെ പപ്പായി മോളും കൂടെ ജാഥ കാണാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് അത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കിടാങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ചേലായിരിക്കുന്നു ഇത് അതുപോലെ അല്ലടാ എന്ത് മുടുക്കത്തിയാടാ എന്റെ മകള് ഞാനുണ്ടല്ല ഇവളെ ഞാൻ നീ ഇവളെ ആരാക്കാൻ പോണേണ് ഞാനിവളെ ഇവളെ ഇവളെ ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി കള്ളു കുടിക്കാൻ എന്താണ് വഴിയെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടണില്ല എടാ നമ്മക്ക് സമരക്കാരന്മാരുടെ കൂടെ കൂടിയാലാ 
കള്ളു ഷാപ്പ് പിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ മറ്റേ പോയാ ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇനിങ്ങാനുള്ള ചക്രം കിട്ടൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇ എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടു വിമോചന സമരത്തിന്റെ വിജയം ആഘോഷിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങിയ ജാഥയ്ക്ക് ഡാനിയും ഫ്രെഡിയും സാക്സഫോണും ഡ്രമ്മുമായി അകമ്പടി സേവിച്ചു വൈകിയാണ് അവർ വീടുകളിലെത്തിയത് ക്ലാരെ എന്തിനാണ് പോയതെന്ന് ഡാനി ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞില്ല ലൂസിയാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിൽ സ്വയം അറിയാതെ ഡാനി മൺശില്പങ്ങൾ പണിതുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇവിടെ ഇന്നൊരു പെരുന്നാളുണ്ടായിരുന്നല്ല അത് പൊളിഞ്ഞ് കരക്കാര് തമ്മിൽ തല്ലുമ്പിടിയായേ പെരുന്നാളും തീർന്നു ആഹാ അപ്പാ ഉമ്മനി എന്ത് ചെയ്യും നിന്റെ കാശ് എത്രയുണ്ട് കാശ കാശ് ആകെ എട്ടണേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടു കുപ്പി പറ അപ്പൊ തിരിച്ചെങ്ങനെ പോവും അതപ്പ നോക്കാ എന്നാ രണ്ടു കുപ്പി പെരുന്നാളിന് വായിക്കാൻ വന്നതാണ് പെരുന്നാളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അലങ്കോലാക്കി എന്താ അങ്ങടെ പേര് ഫ്രെഡ്ഡി ഡാനി ലത്തിയും കത്തോലിക്കര ഞാൻ ചവരോ ചവരോ മുതലാളി നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം ഇന്ന് നിങ്ങക്ക് എന്റെ വക ഇഷ്ടംപോലെ കുടിക്ക് എന്റെ മകളുണ്ടല്ലോ മാഗി അവൾ എന്റെ മകളാ കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവൾ എന്റെ മകൾ തന്നെയാ നിങ്ങളാരാ ഈ വേഷമൊക്കെ കെട്ടി ഇവിടെ കറങ്ങി കിടക്കുന്നത് എന്തിനാ അല്ല ഞങ്ങാ ഡാനി റെഡ്ഡി നിങ്ങളാ ആ നിങ്ങള് വാ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം ഇന്ന താഴം എന്റെ വക വാ ഞാൻ 
ഇതിന്റെ പിള്ളേര് പിടുത്തക്കാരെ മറ്റും ആവോ കർത്താവെ നല്ല കാര്യമായി ഇത് പറയാനെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ബാക്കി കിട്ടിയല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം എടാ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അപ്പന്റെ പ്രായം അല്ലേ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ കൊറച്ച് ഓവറായി പോയതാ നിങ്ങളെ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോലും പറ്റിയില്ല എന്റെ തെറ്റ് നിങ്ങളെ കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷം ചില്ലറ ഒന്നും അല്ലാട്ടാ എന്റെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നവരൊക്കെ ചത്തുപോയി കള്ളു വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത കൊറേ എണ്ണം പുറകെ നടക്കും എന്നല്ലാതെ ആ കനാലിന്റെ കരയിലെ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ടാ ഗവനിക്കേ ഇല്ല നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലല്ലോ അതിപ്പോ ഇവനും ഇല്ല താൻ എത്ര വരെ പഠിച്ചു ഞാൻ മൂന്ന് വരെ പഠിച്ചു അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചവരാ ഞാൻ അതൊന്നും അല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ എം എ അതൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ നിങ്ങൾ മാർഗരറ്റിനെ കണ്ട ഇന്നലത്തെ കാര്യമൊന്നും പറയാതിരിക്കാണ് ഭേദം അതെന്റെ തെറ്റ് മാർഗരറ്റ് എന്റെ ഒറ്റ മകളാ കോളേജിൽ ലെക്ചറാ ഇനി അവളേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നാല് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നെണ്ണം കെട്ടി തൂങ്ങി ചത്തു എന്റെ വാശിക്കാരറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ മാർഗരറ്റിനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാശി നിനക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ചാൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണോ നീ പറയണത് പിന്നല്ലാണ്ട് ഇട ഈ ചവരോ മുതലാളിയുടെ മുഴുവൻ സ്വത്തിനും അവകാശിയായ ഒരൊറ്റ മകള് മാർഗരറ്റ് അവിടെ കെട്ടുകാന്ന് വെച്ചാൽ നിസ്സാര കാര്യമാണ് നീ കോളടിച്ച് നടത്താം നിനക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒരല്ലലും ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാം ഇട ഒരു കോപ്പ കള്ളടിക്കാൻ വേണ്ടി നുമ്മ പെടണ പങ്കപ്പാട് മുഴുക്കൻ നിനക്കറിയാവല്ല ഇനി അതിന്റെ ഒന്നും ഒരാവശ്യവും നിനക്കുണ്ടാകിയാലെന്ന് ഇട നിന്നോട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നീ നേരത്തെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചതല്ലേ നിനക്കൊരു കൊച്ചുകൊണ്ടായി അവരിപ്പ എവിടെയാണെന്ന് പോലും നിനക്കറിഞ്ഞൂടാ അല്ല അത് പോട്ടെ നീ ക്ലാരയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ നിനക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടായത് അതുപോലെ ഈ മാർഗരറ്റ് കെട്ടുന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച് വയറ്റിലുണ്ടായി അയാൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തും പോയി അതിനീ മുതലാളി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് മകൾക്കിഷ്ടം ഒരു അന്യജാതിക്കാരന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അതിന് സമ്മതിച്ച മനുഷ്യനാണ് നമ്മളോട് ഇതൊക്കെ തുറന്ന് പറഞ്ഞതും ആ നിന്റെ കാര്യം വല്ലതും അയാൾക്കറിയാവുക ഇനി ആ പെണ്ണ് ആ ഗർഭ അലസിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും പിന്നെ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തരെ കൊണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചൂടെ അപ്പ ആ കൊച്ചാണ് കാര്യം അവക്ക് ആ കൊച്ചിനെ വേണം കൊച്ചിന ഒരപ്പനെ വേണം അതാണ് നീ ഇതിൽ നിനക്കെന്താണ് നഷ്ടം ഞാൻ ആരുമല്ല എനിക്കും ആരുമില്ല എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിയാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ അവക്കൊണ്ടാകാൻ പോണ കൊച്ച് അല്ലേ എടാ നിനക്കവളിൽ കൊച്ചുങ്ങൾ ഉണ്ടായ അവറ്റകളെല്ലാം ഒരുപോലാവൂലേ നിന്റെ കൊച്ചുങ്ങളുടെയും മറ്റേ കൊച്ചിന്റെയും തള്ളയൊന്നാവൂലേ കറക്റ്റാണ് നിനക്ക് ഈ പറയണതൊന്നും മനസ്സിലാകണില്ലേ നിനക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്റെ മാനം പോവാതെ നീ നോക്കിയാ മതി എന്റെ മോളുടെ പേരിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പരമ്പര എങ്കിലും നിലനിൽക്കട്ടെ പന്തലുകാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടോടാ ആ 
ഇത് ഞാൻ എടുത്തുനിന്ന് നീ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂലേ അച്ഛനോട് ഞാൻ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞോളാം അച്ഛൻ സന്തോഷിക്കേ ഉള്ളൂ ആ അച്ഛന് മനസ്സിലാവും ഫ്രെഡി എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി പേടിയുണ്ട് കേട്ട നീ എന്തിനാടാ പേടിക്കണത് അല്ല ഇവരൊക്കെ വലിയ ആളുകളാണെന്ന് അതിൽ നമുക്ക് എന്താടാ കഷ്ടപ്പാടില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കട നീ ആയിട്ട് ആരെയും മെക്കിട്ടേറാൻ പോവണ്ട കേട്ടാ പോട്ടെ ഡാനി ആ ലോക്കറ്റിലുള്ള ഫോട്ടോ നോക്കിയേ ഷൺമുഖത എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്റെ ജീവനായിരുന്നു അപ്പന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡാനിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് പിന്നെ എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന് പപ്പാന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരാൾ വേണമെന്നുള്ള ചിന്തയും പക്ഷേ അപ്പനോട് ഞാനൊരു നിർബന്ധം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധമൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് ഡാനിക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും വെളിയിൽ ഡാനി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കും വെളിയിൽ മാത്രം ഡാനി പോയി കിടന്നോളൂ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡാനിക്ക് അപ്പോൾ തോന്നിയത് പക്ഷെ ഡാനി ചെയ്തത് ഇയാള് ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ് ഡാനിയുടെ നീണ്ടതും ദുരിതപൂർണവുമായ രണ്ടാം ദാമ്പത്യം ഇങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു ഡാനിയുടെയും മാർഗരറ്റിന്റെയും വിവാഹപ്പിറ്റേന്ന് 
ചവരോ മുതലാളി ഇങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടു തന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ മാർഗരറ്റിന്റെയും ഡാനിയുടെയും പേരിൽ കൂട്ടായി എഴുതി വെച്ചാണ് ചവരോ മുതലാളി പോയത് ഇങ്ങനെ ഒരു രക്ഷയെങ്കിലും നൽകിയില്ലെങ്കിൽ മാർഗരറ്റ് ഡാനിയെ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് നല്ലവനായ ചവരോ കരുതിയിരുന്നു ചവരോ മുതലാളിയുടെ മരണശേഷം മാർഗരറ്റ് ഡാനിയോടൊപ്പം പട്ടണത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി രണ്ടാം പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് മാഗി ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു റോബർട്ട് കഴിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ആ ഇതുപോലെ നാണിക്കും മണവാട്ടി വീടിനു വെളിയിലെ ഡാനിയുടെ വ്യായാമങ്ങൾ അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു ഡാനിയെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുവാൻ പഠിപ്പിക്കാനായി ആഗ്നസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് ആദ്യമെത്തിയത് ഇതിനിടയിൽ 
ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം രണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്തോ പാക് യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച ഉത്കണ്ഠകൾ നിലനിന്നിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഗവർണർ വി വി ഗിരിയുടെ ഉപദേശത്തിൽ കേന്ദ്രഭരണമായിരുന്നു never heard of it not only but also by the way absolutely impossible that was most beautiful very nice of you you said it we'll be seeing you soon in the event of ചെറിയ തോതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച ഡാനിയെ മാർഗരറ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി തുടങ്ങി ഹലോ മിസ്റ്റർ കുറുക്കരുത് Hello. Hello. I am Professor Nilambar. I am Danny. Daniel Thompson. Mr. Danny, what do you mean to talk to us about the practice? Very bad. What do you mean? I mean very good. Huh? Hmm? Hmm? Uh. <laughs> Control yourself. You are going to get it. That's very kind of you. great performance thank you yan dalu or photo eduthirund i will give you an enlarged copy okay daniyude party yathragal adoda mudangi
ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രം കണ്ടാല് ഡാനി പണ്ട് വലിയൊരു സാക്സഫോൺ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു തോന്നും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിക്കോട്ടെ മാർഗരട്ടെ സ്ത്രീകളുടെ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങൾ മാഡത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങള് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണം മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ ലീവനിങ്ങിന് മിസ്റ്റർ ഡാനിയുടെ ഒരു സോളോ സാക്സഫോണും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ അത് സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ആസ്മയുടെ ട്രബിൾ ഉണ്ടേ അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ റോബർട്ടിനെ ഡാനിയുടെ സാക്സഫോൺ താരാട്ടായിരുന്നു പതിനാറുകാരൻ റോബർട്ടിനെ സാക്സഫോൺ തീരെ രസിച്ചില്ല ഈ ഒരു സാധനം വായിച്ചുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപത് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി തുർക്മാൻ ഗേറ്റ് പൊളിച്ച ദിവസം ഡാനിക്കൊരു കത്ത് വന്നു സാറിനൊരു കത്തുണ്ട് എനിക്ക എനിക്കിതെവിടെന്നാണ് എനിക്ക് വല്ലതായി താൻ തന്നെ ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചേ സാറിത് സാറിന്റെ മകളുടെ കല്യാണക്കത്താ ലൂസിയാൻ അതെ ലൂസിയാൻ എന്റെ മകളാടോ അത് നമുക്കടെ കല്യാണമാണ് എവിടെ വെച്ചാണെന്ന് ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ചെറുക്കന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇത് ഏത് മകളാണ് സാർ ഇതാടോ എന്റെ മകള് എനിക്ക് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വരെ പോകണം ബാംഗ്ലൂർക്കോ എന്തിന് എന്റെ മകളുടെ കല്യാണമാണ് നിങ്ങളുടെ മകളാ അതെ മാർഗരട്ടെ എന്റെ മകളെ കല്യാണം എവിടുന്നാ ഇപ്പൊ ഒരു മകള് വന്നത് എവിടെയായിരുന്നു ഈ മകൾ ഇത്രയും കാലം ഇനി എത്ര ആയാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർഗരട്ടെ എന്നാട് നീ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല നിന്നെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആരാണെന്നും കൂടെ നീ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എങ്ങുമില്ലാത്തൊരു മകള് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരിടത്തേക്കും പോകണ്ട ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പതിനാറ് വയസ്സായി ഇവിടെ നമ്മുടെ മോന് അവനോട് എന്താ ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനാട് നമ്മ പലതും പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ല മാർഗരറ്റെ നിങ്ങൾ എന്നെ പേടിപ്പിക്ക ഞാനെങ്ങും പോണില്ല റോബർട്ടിന്റെ കൂടെ എസ്റ്റേറ്റ് വരെ ഒന്ന് പോണം എനിക്ക് പ്രാവശ്യം പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മാർഗരട്ടെ അതൊക്കെ റോബർട്ടിന് അറിയാം ുടിക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ മമ്മി അറിയണ്ട 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന റോബർട്ടിനെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ മാർഗരറ്റും ഡാനിയും അതേ നഗരത്തിൽ ചവരോ മുതലാളിയുടെ വക മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഡിസംബറിൽ ഒരു രാത്രി മാർഗരറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രൊഫസർ പത്മനാഭ മേനോനും സംഘവും ഒത്തുചേർന്നു പുറത്ത് ആന്റണിയും നയനാരും ഒരുമിച്ച് ഭരിക്കുകയായിരുന്നു മാർഗരറ്റിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡായി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയതായിരുന്നു ഈ വിരുന്നിന് കാരണം ും <laughs> 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 Danny How is the party Margaret Yande Kritya Margaret paranja aa alavile maatrame kazhichittullu Baaki de evada vechekkunu Adalla Danny Danny ende guest nu vendi onnu saxophone vaikanam Danny please Danny or famous saxophone player aayirunnu nu naan avarodu paranju Adu kollu അവരോട് അവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടോളാം പറ ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കാം എനിക്കാരെയും കാണണ്ട ഇതുപോലെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിലെ സോമന്റെ വൈഫ് അസലായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യും ഹലോ ഡാനി ഹലോ പ്രൊഫസർ പത്മനാഭൻ മിസസ് ഗാന്ധിയുടെ ദാരുണമായ വധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ നോൺ വയലൻസിന്റെ പ്രസക്തി ഏറുകയാണ് അപ്പോ മാഡം ഒരു പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് വയലൻസ് അതൊന്ന് നോക്കിക്കളയാമെന്ന് കരുതി ഹർമണി <laughs> <laughs>
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് കോളേജിലേക്ക് യാത്രയായ റോബർട്ടിന്റെ മനസ്സ് ഓൾറോയുടെ മകൾ അന്നയുമായുള്ള പ്രണയത്താൽ അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു റോബർട്ട് പിന്നീട് അന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഓൾറോയുടെ ഒത്താശയോടെ ഭാര്യയുമായി നൈജീരിയയിൽ പോയി ധാരാളം പണവും രണ്ടു കുട്ടികളെയും ഉണ്ടാക്കി തിരികെ വന്നു നഗരത്തിലെ അഭിജാതമായ ഒരിടത്ത് ഒരു വലിയ വീട് വയ്ക്കുകയും അന്ന മാഗി ഡാനി കുട്ടികൾ എന്നിവർക്കൊപ്പം അവിടെ താമസമാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാലത്തിനിടയിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരുകയും മാർഗരറ്റ് റിട്ടയർ ആവുകയും ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു മുടി കൂടുതൽ കൊഴിയുകയും നരയ്ക്കുകയും ചെയ്തതൊഴിച്ചാൽ ഡാനിക്ക് ഈ വർഷങ്ങൾ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല അന്നയുടെ വരവ് പക്ഷേ ഡാനിയുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമാക്കി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്റെ പപ്പയായി പോയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സഹിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ അല്ല എന്റെ അപ്പൻ ഇത്രയും പണം മുടക്കി എനിക്ക് വീട് വെച്ചാന്നത് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാനാ അയാളുടെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ എന്റെ മനസമാധാനം പോവും പപ്പ ഗ്രാൻഡ്പായ്ക്ക് അമ്പത് രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പപ്പ ഇപ്പ കുടിക്കാൻ പോകണ്ട വെറും രണ്ട് പെഗല്ലേടാ അന്നയ്ക്ക് ആരും കുടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല മമ്മി വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ദൈവഭയമുള്ളൊരു കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് എന്റെ അപ്പനെ എന്നെ വളർത്തിയതും അങ്ങനെയാ ഈ വീട്ടിൽ ആരും കള്ളു കുടിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരികയും വേണ്ട അയ്യോ തുടങ്ങി ഈ മാറണ എന്നെ എപ്പൊ അവസാനിക്കാവോ വായിച്ചോട്ടെ എന്നാ എനിക്കും വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള പാസ് ടൈം എന്നെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങൾ എന്ന് പറ ഒന്ന് നിർത്താൻ പറ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ വേണമെങ്കിൽ നീ എന്ന് പറ
ഞങ്ങള് കാശ് കൊടുത്തോ എന്റെ കാശ് പറ്റിയത് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ശരി നീ വലിപ്പിന്റെ കാശ് കൊടുത്തത് അതിന് എന്തേലും ഇടുന്ന കാശ് ഇതിന് മമ്മി എന്ത് സമാധാനാ പറയണത് എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ ഇയാളെന്നെപ്പോലെ ഇരിക്കണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മാർച്ച് പത്തൊൻപത് ഇ എം എസ് അന്തരിച്ച അവരാന്നത്തിനും വാജ്പേയി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്ത സായാഹ്നത്തിനും ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ ഡാനിയെ ഹൃദ്രോഗം ആരോപിച്ച് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനായി കൊണ്ടുപോയി എന്താണ് മാധവി കൊച്ചിനൊരു ഗൗരവം അവൾക്ക് ഈ കല്യാണക്കാരി അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും പറയാനില്ല അമ്മാവ പിന്നല്ലാണ്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചും പതിയും കഴിയാന്ന എന്തവസ്ഥ എന്താ നീ മനസ്സിലാക്കാത്ത മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരെ എനിക്ക് അവറ്റകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് എനിക്ക് ഇവളെ കെട്ടാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റില്ല പക്ഷെ രാത്രിയല്ലേ പതിഞ്ഞു വരവിനെ ഒരു കുറവും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ വഴക്കിന് ഞാനില്ല ടോക്കിംഗ് ഓഫ് ഫിലിം ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു പടം കണ്ടു ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്നൊക്കെ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട പടം അത് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫിലിമൊന്നും അല്ല വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ട്രാപ്പാണ് വിമൻ ഓറിയൻറ്റോടും അല്ല പുരുഷന്മാർക്ക് എതിരെയും അല്ല ഒരാൾക്ക് പകരം ഒരു പെണ്ണ് അഞ്ച് ആണുങ്ങളെടുത്ത് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു ഡിപ്ലോറബിൾ ഡോക്ടർ പടം കണ്ടോ ഞാൻ ഈ ആർട്ട് ഫിലിംസ് ഒന്നും കാണാറില്ല ഈവൻ ഇൻ ബംഗാളി എനിക്കിഷ്ടം ഹിന്ദി ഫിലിംസ് ആണ് അമിതാബ് ഷാരൂഖ് ഖാൻ അല്ലെങ്കിലും ഈ ആർട്ട് ഫിലിംസ് എല്ലാം നല്ലതൊന്നുമല്ല എക്സെപ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഫിലിംസ് ഓഫ് ഞാനിത് എവിടെയായിരുന്നു മാർഗരട്ടെ ആ സാക്സ ഫോൺ ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന കൊള്ളാർന്നു എന്തിനാ ആശുപത്രിയിൽ വായിച്ചോണ്ട് നടക്കാനാ അതിപ്പോ ഏതായാലും വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അടങ്ങി ഒതുങ്ങി മുറിക്കകത്ത് ഇരുന്നൂടെ സൂക്കേടൊന്നും ഇല്ലാന്ന് അറിയിക്കാനാ ഇങ്ങനെ തെണ്ടി നടക്കുന്നത് അതിന് എനിക്ക് ഹാർട്ട് ട്രബിൾ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാർഗരട്ടെ എന്നിട്ടാ കടം വാങ്ങി കള്ളുകുടിച്ച് നടക്കുന്നത് അത് ആർട്ട് ട്രബിളിലവർക്ക് രണ്ട് പെഗുവരാകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർഗരട്ടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രഞ്ജി തോമസ് ഇത് എന്തിനാന്നറിയോ കൂട്ടിക്കലെ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽക്കാൻ പോവുക മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം നല്ല വിലയാണെന്ന് അന്ന പറഞ്ഞത് ഞാനേ ഡോക്ടർ രഞ്ജി തോമസിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കുറിപ്പടി മേടിക്കട്ടെ ഡെയിലി രണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ആകാന്ന് ഡെയിലി രണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ഒരു ഡ്രിങ്കിന് മുപ്പത് രൂപ മുപ്പതാ എവട കൊടുക്കത്ത വിലയല്ലേ നാപ്പത് 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 രൂപ വെച്ച് ഡെയിലി രണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ആകുമ്പോ മന്തലി എന്താകും മാർഗരറ്റെ ഡെയിലി കള്ളു കുടിക്കാൻ ഞാൻ കാശ് തരണോ
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವರಿಗೆ ಎಂಗನೆ ಇಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕುಳಪೂ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಲೆ ಹೋಗಿ ಕಡನ ಉರಗಾ ನೋಕ ಅದು ಶರಿ ಕಂಡ ಪೆಣ್ಣುಗಳು ಬೊಕ್ಕೆ ವಾಂಗಿಸಿ ಕೊಡಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪಣಿ ಇಲ್ಲೇ ಎನಿಕ್ಕೆ അറിയാ ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ್ಗರತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಲ ಕಂಡ ತಳ್ಳಾರ್ಕೊಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕೆ ವಾಂಗಿಸಿ ಕೊಡಕನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಪದಕ ಪರ ನೀವು ಒಂದು ವಶಲಂ ತನ್ನೆ ಮುರುಗನೆ <laughs> ಸ್ತ್ರೀಧನಂಗ 
भाई क्यों दाणी है अच्छी ए भाई साहब व्हाट्सअप ওই বুড়ো লোকটা কি চায় ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഇവ എന്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് എന്തായിരുന്നു നിന്റെ മനസ്സിൽ വാട്ട് വാസ് യുവർ പ്രോബ്ലം പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഞാനിങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കണം നേ ഉള്ളു ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ഞാൻ ആരാ ആരുമല്ല പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ വെറുതെ ഒരു ജീവിതം ആകപ്പാടെ വല്ലപ്പോഴിച്ചിട്ട് കള്ളു കുടിക്കാണ് അതിനാണെങ്കിൽ കൈ കാ ചക്രവും ഈ മോളി കൂടെ പറക്കണ പറവകളെ കാണുമ്പോഴേ അത് നിങ്ങളെ പോലെ ആണോ എന്ന് തോന്നുന്നു ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കാനല്ല താഴെണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരെ ഇടവും ബലവും ബഹളവും തമാശയും യുദ്ധവും അടിപിടിയും കല്യാണവും നല്ല തമാശന ഈ പരിപാടി എന്ത് ജീവിതമേ ഉറൂബിന്റെ ഒരു നോവലില് ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അമ്മിണി അല്ല മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് നായികയുടെ അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞ് കഷ്ടമെന്ന് പറയുന്ന നായകനോട് നായിക ജീവിതം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കഷ്ടമെന്നല്ല ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല വായിക്കാൻ പഠിച്ചില്ല വായിക്കാൻ പഠിച്ചെങ്കിൽ വായിച്ചുണ്ടെങ്കിലും ഇരിക്കാം ഡാനി അപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലേ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അരിയാസ് തൊട്ട് കളിക്കാം സ്കൂളിൽ പോയിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ഡാനി ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിരുന്ന ടീച്ചറാണോ ഈ പറയണത് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിരുന്നതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു എന്റെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ പോലും ശരിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ആയില്ല എന്ന് എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്റെ ഇളയ മോളുടെ 
പെട്ടെന്നുള്ള ആത്മഹത്യ എന്നെ തളർത്തി പാവം അവൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പയ്യനായിട്ട് പ്രേമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞ ബഹളം ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടിട്ട് അവൾ സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോവേ ഞാൻ അവിടെ തനിച്ചാവണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ജയലക്ഷ്മി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ ഇവരോടൊന്നും ഒരടുപ്പവും തോന്നണില്ല കാര്യം എൻ്റെ മോള് തന്നെ പക്ഷെ ജയലക്ഷ്മിയൊക്കെ വല്ലാതെ മാറിപ്പോയി ഞാനി എന്താ ചിരിക്കണത് ടീച്ചർ പറയണത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അറിയാണ്ട് ചിരിച്ചു പോയതാ എങ്ങാണ്ടെന്നൊക്കെ വന്ന നമ്മുടെ രണ്ടാളും തമ്മിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെയോ ചേർത്തേന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാളും ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും തരക്കേടില്ല ഇതേ എനിക്കൊരു രോഗവും ഇല്ല പിന്നെ ഡാനി ഇവിടെ ആശുപത്രിയില് അതിന് എന്നെ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാകം കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിരിക്കണല്ലേ ടീച്ചർ അദ്ദേഹം പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു ഫ്ലൂറിസി ആയിരുന്നു എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് ടീച്ചറുടെ ഹസ്ബൻഡ് അദ്ദേഹം ഒരു പാവായിരുന്നു എനിക്കായിരുന്നു എപ്പോഴും അപ്പർ ഹാൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നോക്കണമായിരുന്നു ഒരുപാട് വായിക്കുമായിരുന്നു വളരെ ശാന്തനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗുണവും എന്റെ മക്കൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏയ് ഓൾഡ് മാൻ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് പുറത്തൊന്നും കൊണ്ടുപോരാന്നാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ാണ് <laughs> 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 My best friend Freddy. Hey, hey, hey. Danny, you are so good. I am 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 so good. ഒരു ദിവസം കൂടെ ഞങ്ങൾ കാണാണ്ടിരുന്നിട്ടില്ല നാപ്പത് കൊല്ലമായി അല്ലടാ പ്രായമായ ആളല്ലേ ഒരു ശ്രദ്ധയൊക്കെ വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടാലോ ഇറ്റ് വാസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ട അലവലാതയുടെ ഒക്കെ കൂട്ടുകൂടണ്ടെന്ന് ഫാദറിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഏ അവനെ ഞങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ നോക്കിക്കോളാം ഡോൺ ബോധർ ഒന്ന് പോയെന്റെ മുപ്പിന്നെ
ഭയങ്കര പെമ്മാടുത്താൽ തന്നെ പാപ്പയെ കാണിച്ചത് ആ ചോടോ യാർ ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഫോൾട്ട് അത് അല്ല ഡോക്ടർ കുറച്ചെങ്കിലും ആലോചിക്കണ്ടേ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ഇമ്മ അത് സ്കാൻഡൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആകെ ചൂടായിരിക്കും മമ്മി ഇനി പഠിക്കാതെ കേരളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നയുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ പാപ്പാ കുറച്ചെങ്കിലും മനസമാന പ്ലീസ് ഒരു സ്മോള് വേണോ ഡാനി എവിടെയായിരുന്നു മനസ്സിനൊരു സുഖവും ഇല്ല ടീച്ചറെ എന്റെ ഫ്രെഡി ആ ലോക്കപ്പ് കിടന്ന് എന്താവും അറിയില്ല ആരാ ഫ്രെഡി എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ നാപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടതാവന് എന്നെ ലോക്കപ്പ് എന്നിറക്കാൻ ആളുണ്ടായി അവൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല ഡാനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങി ഇതാരാണ് ഇയാള് ഇവളാണ് പ്രീതാമേനോൻ മൂത്തവന്റെ ഉത്തമന്റെ മോള അമേരിക്കക്കാരിയാ എന്തിനാ മകളെ കരയണത് എന്നാലും എന്നെ ഇങ്ങനെ ചതിച്ചില്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്താ അമ്മയുടെ പരിപാടി അമ്മ എന്താ സോഷ്യൽ സർവീസിന് വന്നതാ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് വന്നതല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ശുശ്രൂഷിക്ക ആരായാള് അയാൾക്ക് അസുഖാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ മോളെ അയാളുടെ ആൾക്കാർ ആരും വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആരില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അമ്മയാ ഒരു കുറ്റമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തത് അമ്മയ്ക്ക് പത്തറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായില്ലേ 
വല്ല രാമായണം വായിച്ചിരിക്കാണ്ട് മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാൻ നടക്കുന്നു ജയലക്ഷ്മി ജിനക്ക് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ നിനക്കും രാമായണം വായിക്കാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഡാനിക്ക് പൂക്കൾ ഇഷ്ടമാണല്ലോ എന്ന് കരുതി എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനാ ഇത് ആൽഫ്രഡ് എൽഡ നല്ല സൗകര്യത്തിലാണല്ലോ വിസിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മനുഷ്യർ എങ്ങനെ നാണം കെടുത്താന്നില്ല അല്ലേ കൂട്ടുകാരൻ കണ്ടപ്പോ യു ബിക്കെയിം ക്രേസി പോവായിരുന്നില്ലേ അയാളുടെ കൂടെ ഏതായാലും ഇപ്പൊ സമാധാനായി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു കംപ്ലൈന്റ് അതിപ്പോ മാറി കിട്ടി അത് തനിക്ക് നല്ലതല്ലേ മാർഗരറ്റ് നീ നോണ പറയണ്ടല്ല ഓ അത് ശരി എന്നെ സഹായിക്കാനായിരുന്നു ഈ പങ്കപ്പാട് വെറുതെ എന്റെ വായിലൊരിക്കുന്നത് കേക്കണ്ട ഞാൻ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചോളാം ഡാനിയുടെ അഡ്രസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്റെ അഡ്രസ് ഇത് തന്നെയാണ് ടീച്ചറെ പെർമനന്റ ഞാൻ വരാട്ടാ വീട്ടിലായിട്ട് വരാം എനിക്കൊരു ഫോൺ വിളിക്കണം മാർഗരറ്റിന് പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ് ചാക്കറോ എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് വേണം എനിക്ക് എന്റെ മകളെ ഒന്ന് കാണാൻ പോണം ബാംഗ്ലൂര് ഇല്ല തിരിച്ചു വരികല ഐ ആം ലീവിംഗ് അതെ വാട്ട്സ് ഇറ്റ് 
Are you leaving? Yes, I am leaving. 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 Hey, Iyala. How many years I have been here? I am not going to die. But, doctor, I am not going to stop Iyala. Just give me a letter. Iyala is not going to die. I am not going to die. I am going to die. Doctor, I am going to die. Sorry. I can't do that. Why? Why are you doing that? I am not going to die. I am not going to die. दिवेदी मम्मी I am sorry. अंगने उन्नु उद्देश्य पारण नहीं लगा मगर पापा इंग्रान भाई का तने बच्चे यानी पकोड़े मम्मी बांग्लूर ए मूलि सुख बुद्धिमुट या बार पशे टीचर आदमी एड़े वर ए मगले का बैंग्लूर एचु लूसियाल 
ലൂസിയാൻ അതെ ഞാൻ ഡാനി എന്റെ പപ്പ വരൂ പപ്പ ഇതിന്റെ പപ്പയാ മമ്മിയുടെ പപ്പ ഇത് കാതരിൻ എന്റെ അനീത്തിയാ മമ്മിയുടെ സെക്കൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്റെ മോളാ ഫെർണാണ്ടസ് എവിടെ പപ്പ മരിച്ചുപോയി നിങ്ങളുടെ മമ്മിയോ മമ്മി മരിച്ചു മമ്മി മരിച്ചു പാപ്പ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാ അവരിപ്പ വരും ഇത് അമ്മ അതെ അമ്മ അമ്മ ഹിന്ദു ആണോ അതെ അവർ ഹിന്ദു ആണ് മമ്മി നമ്മുടെ വരാന്തയില് ഒരു ഓൾഡ് മാനും ഓൾഡ് വുമണും ഓൾഡ് മാന്റെ കയ്യില് ഒരു മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഞങ്ങളെ കണ്ടില്ല മക്കളെ അത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാഡാ ഗ്രാൻഡ് അത് ഗ്രാൻഡ് മോളെ ഗ്രാൻഡ് മരിച്ചില്ലേ ഇത് ഇത് വേറെ ഗ്രാൻഡ് മാ ഗ്രാൻഡ്പ എനിക്കൊന്ന് മുഖം കഴിയണം കം വിറ്റസ് ഗ്രാൻഡ് മാ ഞാൻ 
ഞാനും പോന്നേനു ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മിസ്റ്റർ ഡാനി മരിച്ചുപോയി മാഡം മാഡം ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ എന്താ ഭാർഗവ്യമ്മ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ അമ്മയുടെ അസുഖമൊക്കെ ഭേദമായോ അമ്മൂമ്മേ ലഗേജ് ഇറക്കി വെച്ചൂടെ നാരായണ നാരെ ഒന്ന് നിക്ക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക ഞെട്ടരുത് ഇതിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശവശരീരമുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഇവിടേക്ക് വരണ വഴി മരിച്ചുപോയത് ബോഡി ശ്രദ്ധിച്ച് താഴെ ഇറക്കി വെച്ച പറയണ പോലെ ചെയ്യ എന്താ ഭർഗവമായി പറയണേ ഏതോ ഒരാളുടെ ശവം പോലീസൊക്കെ അറിഞ്ഞ എന്താവും പോലീസിലൊക്കെ ഞാൻ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ കൃത്യമായ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങള് ഞാൻ പറയണ പോലെ ചെയ്യ മോളകത്തേക്ക് വെക്കൂ വാൻകാരന്റെ പൈസ എത്രയാന്ന് വെച്ചാ കൊടുക്ക ബോഡി ഇറക്കി വരാന്തെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ രീതിയിൽ ശരീരം അടക്കം ചെയ്യണം പള്ളിക്കാർ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നണില്ല ഈ ഇടവകയിലുള്ള ആളല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ശവം അടക്കേ എന്തേ ഭൂമികൾ കൊണ്ടാവോ ഞാൻ പള്ളിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക നായർ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യുക വെറുതെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ആർക്കറിയാം എവിടെയോ ജീവിച്ച ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതാരാ അമ്മൂമ്മേ അറിയില്ല മോളെ
ഡാനിയുടെ കഥയും ഈ കഥ പറച്ചിലും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു